lo primero de todo, agradecer a Tony el que, el que haya aceptado estar aquí. Eh, yo creo que es la tercera o la cuarta vez que por distintas cosas lo hemos, le hemos invitado. Eh, y en todas, todas las ocasiones yo creo que nos ha dicho que sí. Yo creo que hubo hace bastantes años, yo creo que en el año 2007-2008, cuando comenzaba la red eh, eh, Justice in Mining, yo creo que hubo una, una, invitación, una posible invitación para ir a Hasariba a un a un encuentro, pero que no, no cuadraban las fechas y demás. Pero después, el resto de veces que te hemos invitado aquí, eh, y es un gusto eh, siempre recibirte. Eh, Tony Bevington es eh, uno de los grandes eh, académicos, en general en el, en el ámbito de los estudios de desarrollo, y ha abordado distintos, distintos temas. Eh, comenzando con temas de medios de vida, análisis sobre el, la influencia del capital social en el desarrollo, eh, gobernanza del, del desarrollo, y el, yo creo que en los últimos 20 años, con un énfasis muy importante en la gobernanza de la extracción y el papel de la extracción en, en desarrollo. Es uno de los eh, escolares, uno de los académicos más citados por todos en el ámbito de la extracción, con un gran eh, respeto académico, pero más allá de lo académico, eh, yo creo que resaltar también su compromiso vital con, con distintos grupos porque, y, y, y el hacer de, de, el, de la academia, del análisis, algo que realmente ayude a los, a los grupos humanos y, y ayude a construir un mundo mejor. Pues nada, simplemente con eso. Tony no, no va a tener hoy PowerPoint, nos va a, ha preparado con, con detalle una, una presentación oral y pues nada, escuchamos con atención. Bueno, um, sí, es al estilo antiguo, disculpa. Eso es algo que reaprendí durante COVID, um, de volver a escribir mis ponencias. Mira, primero quisiera agradecer a, la, a los organizadores de este evento por la invitación y de manera muy especial a, a Javier, cuyo trabajo sobre conflictos mineros, la distribución de rentas mineras, y las implicancias para el desarrollo a nivel subnacional ha sido fundamental para las discusiones sobre minería y desarrollo en América Latina y de hecho más allá del continente. Y también es muy grato estar de vuelta en Bilbao y en Deusto. Como dice Javier, creo que es la cuarta vez que he estado acá, pudiendo pasar tiempo con colegas y con estudiantes. Y, y no es de más decir que cada visita ha sido estimulante en términos intelectuales y un gran placer en términos personales. Entonces, gracias. Para empezar esta charla, primero una palabra, unas palabras de cautela. Yo no soy para nada un experto en temas de transición energética, sea justa o no. Lo que más he trabajado, como dijo Javier, ha sido la gobernanza de las industrias extractivas a diferentes escalas, los conflictos socioambientales, y las relaciones entre industrias extractivas y dinámicas territoriales. Sin embargo, el equipo y el programa, porque ahora dejó la academia, por lo menos tengo permiso de ausencia, eh, y estoy trabajando en otro rol, el equipo y el programa que lidero en la Fundación Ford, una filantropía norteamericana, está lidiando con el desafío de la transición justa, tanto a nivel global como en los diferentes contextos regionales en los cuales trabajamos. Entonces, en esta presentación tocaré algunos de los temas que estamos enfrentando y a los cuales, percibimos por lo menos, uh, a los cuales nuestros contrapartes también están buscando respuestas. Dado que parte de mi reflexión nace del trabajo de la Fundación Ford, 
Voy a empezar con una breve descripción de nuestro programa de recursos naturales y cambio climático y cómo es que nos hemos acercado a la problemática de la transición justa. Esta descripción, espero por lo menos, contextualiza algunas de las observaciones que van a seguir. Luego haré unos comentarios sobre las, pos las posibles relaciones entre la transición energética y tendencias en las dinámicas mineras. Y esa reflexión servirá como la base para otra reflexión en la siguiente sección sobre el problema de la justicia en la transición energética justa. Y para cerrar la charla, intento o intentaré usar esta reflexión sobre justicia, o más bien justicias, en plural, para ofrecer algunas ideas sobre cómo pensar las bases políticas que harán posible una transición energética justa. No voy a dar una charla con conclusiones nítidas, más bien es una charla que lanza preguntas y que reflexiona sobre los dilemas inherentes a la, a la idea de la transición justa. Pero si hay algunos metamensajes en todo eso, yo diría que son dos. Primero, que nos conviene pensar la transición energética más bien como una transformación sistémica. Si el control sobre y los flujos de la energía constituyen unas bases, una, unas de las bases fundamentales de la organización de la economía y de la sociedad, una transición en los sistemas de producción, distribución y control de la energía trae consigo la posibilidad de cambios de fondo en la organización socioeconómica actual. Además, si uno conceptualiza la transición justa como un cambio sistémico, es casi imposible que una organización X sola pueda influir en todo el sistema, sino solamente en unas partes de este sistema. Esto implica escoger y tener criterios sobre los cuales uno está tomando estas decisiones. Estos criterios harán explícitas cuáles justicias la organización prioriza y cuáles no, lo cual puede ser, seguramente va a ser, un proceso complicado. Y segundo, por estas razones, y porque pareciera muy poco probable que una transición energética será uniformemente justa, agarrar el tema de la transición justa, la transición justa, exige cierta humildad frente a la probabilidad de que una organización que trabaje este tema tendrá que aceptar que muchas de sus, de, su, de sus decisiones serán de tipo second best. Estas decisiones sobre qué hacer terminarán privilegiando ciertas justicias sin tener una justificación suficientemente robusta para estas decisiones, o por lo, men o por lo menos no suficiente suficientemente robusta para satisfacer a ciertos grupos sociales. Pero, pero antes de pasar a... Es que la sombra del micro está exactamente sobre la página. <risa> Entonces veremos, a ver, si no me escuchan me dirán. Um, pero antes de pasar a estas problemáticas más sustantivas, permítanme describir a grandes rasgos nuestro programa y cómo es que nos llevó hacia unas reflexiones sobre la transición energética justa. El programa de recursos naturales y cambio climático de la Fundación Ford busca contribuir al fortalecimiento de los derechos de acceso, control y gobernanza de los recursos naturales que las comunidades locales, indígenas, afrodescendientes y tradicionales pueden ejercer en busca de su autodeterminación. Nuestro enfoque ha sido rural y hemos trabajado en dos contextos en particular. Primero en áreas de bosque, sobre todo el bosque húmedo tropical, ocupados y demandados por comunidades locales y donde existe presión sobre estos territorios y tierras a consecuencia de la presencia de inversionistas y otros actores externos. Y segundo, en áreas con yacimientos de minerales o de hidrocarburos, también ocupadas por comunidades locales indígenas y donde existe presión a raíz de la inversión en las industrias extractivas. Para avanzar este trabajo, apoyamos a organizaciones indígenas, sociales y de afrodescendientes, ONG que ofrecen servicios legales, informativos y analíticos a las organizaciones sociales, organizaciones que buscan, o esperamos que sí, que tejen nexos 
entre diferentes tipos de actor para facilitar conversaciones que de otra manera quizás no se darían y a organizaciones que hacen análisis y comunicaciones en temas que pueden apoyar los intereses de estas organizaciones sociales. Hay otros también, pero esos serían los principales. Ambas líneas de trabajo, en bosques y en extractivas, nos llevaron al tema de la transición justa, sin que este tema ha sido un tema en nuestra estrategia y nada de eso. Recién entra. Pero nos, llevó, nos llevaron hacia este tema por distintas vías. Si bien nuestro trabajo que buscaba apoyar procesos de titulación, autogobernanza y defensa de tierras y territorios de comunidades indígenas y afrodescendientes se basaba en un compromiso con los derechos humanos y la justicia social, esta línea de grant making, de hacer uh, donaciones, también se relacionaba con cuestiones de cambio climático. Aquí el argumento era y es que cualquier camino hacia la mitigación del cambio climático, sí o sí tiene que involucrar la protección de bosques primarios, porque estos bosques juegan roles claves en la captura y el, el almacenamiento del carbón. Un enorme porcentaje de los bosques remanentes en el mundo existen en territorios indígenas. Y muchos estudios han mostrado que mientras los derechos de estas poblaciones sean reconocidos y protegidos, es mucho más probable que estos bosques se, se mantendrán de pie, en pie. Entonces, fortalecer estos derechos de propiedad y de control es una parte indispensable de una transición hacia un mundo vivible y el mismo fortalecimiento y protección de estos derechos hace que esta transición sea más justa. Nuestro trabajo también nos conectó con otros caminos hacia la discusión de la transición justa. En Indonesia, Sudáfrica y Colombia, por ejemplo, trabajamos con comunidades cuyos derechos habían sido vulnerados por la minería del carbón. Estas vulneraciones eran varias, despojos de la tierra, impactos en la salud, contaminación y violencia contra familias, mujeres y defensores. Al mismo tiempo, en un contexto como Indonesia, la minería del carbón también implicaba deforestación, y un, en un estudio que, que acabamos de publicar, demostramos que Indonesia es el país que más bosque ha perdido a consecuencia de la gran minería, sobre todo en las áreas donde hay una concentración de minería de carbón. En otro estudio, también en Indonesia, mapeamos los casos de ahogo en, en la provincia de en, en Bonio, en la provincia de Iscalamantán, y este estudio demostró que estos ahogos, muchas veces de jóvenes y chicos y chicas, ocurrieron sistemáticamente en las lagunas de agua dejadas por las minas del carbón, que no hacen un trabajo de remediación ambiental después de cerrar sus operaciones. O sea, sistemáticamente se, se notaban en, en, en los mapas y en los informes periodísticos. Estas experiencias, aunque no entramos con, un, con este tema, pero estas experiencias también nos conectaron con organizaciones buscando eliminar la minería de carbón y se vieron como otro nexo para nosotros con cuestiones de transición energética. En otros países como Perú, Guatemala y otros, nuestra conexión con la transición energética ha sido a través de un trabajo en áreas de producción de hidrocarburos, sobre todo petróleo, por razones muy parecidas al caso del carbón. Y en otros casos, y eso nos lleva hacia los comentarios de Mar Maritere, de hecho, en, en casi cada país donde trabajamos, la conexión con la discusión de, transición, de la transición ha sido a raíz de nuestro trabajo sobre los efectos locales y comunitarios de la minería metálica. Perdón. Como dijo Mari Teré, y vuelvo a este tema en un ratito, la transición energética requerirá un uso mucho mayor y más intensivo de muchos minerales. Algunos de estos minerales son los llamadas, los, las llamadas tierras escasas o las rare earths. Algunos son minerales que hasta ahora no, han sido, no, no, no se han extraído tanto, como el litio, el, co el cobalto, etc. Pero muchos, muchos, muchos son los minerales de siempre. Cobre, níquel, hierro, aluminio, etc. 
Y empezamos a ver planes o narrativas en las cuales las empresas mineras, o los gobiernos también, hablaban de la necesidad de aumentar la extracción de estos minerales um, con la justificación que son y van a ser necesarios uh, para responder al cambio climático a través, a, a través de procesos de transición justa, o transición energética, mejor dicho. De hecho, en otros casos hemos visto indicios, um, hemos empezado a ver indicios de esta expansión física de la minería. Un ejemplo sería la extracción del níquel en Indonesia, que, que ha expandido últimamente en áreas de bosque y tierras comunales, y que el mismo gobierno de Indonesia está promoviendo como una actividad estratégica para el país, también con la justificación de la demanda que va a venir a raíz de la transición energética. En estos casos, la sensación es que la transición está trayendo los desafíos de siempre. Son los minerales de siempre, son los desafíos de siempre. Consulta previa inadecuada, reasentamiento humano no consultado, pocos beneficios locales, conflictos y divisiones dentro de las poblaciones locales, etc. Y voy a, como digo, voy a volver un poco a estos, a estos temas en la siguiente sección. Finalmente, sobre todo a través de nuestro trabajo en Colombia, que fue un trabajo lanzado por quien va a hablar en un ratito, Ana Carolina González, que ahora no está con nosotros, nos, nos, también nos conectamos con los problemas relacionados con las nuevas inversiones en energías alternativas, sobre todo eólicas y solares. Problemas también de consultas inadecuadas o ausentes, impactos en las estrategias de vida de las poblaciones locales, despojos, etc. Fue así que varias dimensiones de nuestro, de nuestro trabajo a nivel local nos llevaron hacia la transición energética. Aunque, como mencioné, nunca había sido un tema que habíamos trabajado explícitamente en, los, en años anteriores. En estos diferentes contextos, nuestro, nuestra hipótesis ha sido que un componente clave de la transición justa tiene que ser el reconocimiento de los derechos de estas diferentes comunidades, por dos grandes razones. Primero, y a nivel de principios, o de ética si quiere, este reconocimiento de derechos de por sí es necesario si se va a poder hablar de la justicia en cualquier transición, sea energética, climática, política o económica. Y segundo, en un sentido más instrumental, mientras, mientras, mientras más fuertes, reconocidas, uh, reconocidos y protegidos sean los derechos de las comunidades, más sustentable y en pro de la mitigación del cambio climático será la gestión de los recursos naturales. Otra vez, por dos razones, o por lo menos dos razones que quiero comentar acá. Por un lado, como acabo de mencionar, sabemos, y sí sabemos en base a la literatura, que es mucho más probable que los bosques se mantendrán en pie cuando los derechos de tierra, de territorio y de autogobierno de las comunidades estén reconocidos. Y por otro lado, para el caso del sector minero, tanto la literatura, aquí pensando en trabajo como el trabajo de Javier, como la experiencia, nos enseña que cuando hay vulneración de derechos a consecuencia de la inversión minera, existe mayor probabilidad de conflicto social alrededor de estos proyectos mineros. También sabemos que estos conflictos causan demoras en estos proyectos mineros, lo cual implicaría, en el caso de los minerales críticos, demoras en la extracción de los minerales que son necesarios para la descarbonización de los sistemas energéticos. Y en el caso de las nuevas inversiones en energías renovables, demoras en la instalación de nuevos centros de generación eléctrica. En ambos casos, argumentamos, el conflicto que nace, ese es un argumento instrumental, no de principio, pero más bien instrumental, el conflicto que nace de la vulneración de derechos tendrá el efecto de postergar las inversiones necesarias para la transición energética y, por lo tanto, la descarbonización de los sistemas de energía. Dicho todo eso, y esta es una autocrítica, y tengo varias autocríticas de nuestro trabajo, um, estas miradas se caracterizan por ser muy localistas y muy basadas en los derechos de las comunidades que viven alrededor de las localidades donde se produce energía o donde se extraen los minerales necesarios para construir sistemas energéticos descarbonizados. Esto ha sido un limitante 
tanto para nuestra manera de pensar el concepto de la justicia en las transiciones justas, como para nuestra manera de pensar los, las condiciones políticas que eran posibles. Se me está secando. Un limitante también para nuestra manera de pensar las condiciones políticas que, era, que eran posibles una transición justa. En secciones subsiguientes me enfocaré un poco más en estos dos problemas. Pero primero una reflexión sobre la dimensión minera uh, de estos procesos de transición. Y aquí temo que voy a repetir algunos de los puntos de Marie Tere, pero... Um, entonces, unas reflexiones sobre esta, esta, este uso de, de minerales en la transición. Hace pocos años, algunas organizaciones de la sociedad civil, yo sí creo, no sé qué piensan otros acá, pero esto ha sido un proceso de, de reconocimiento más o menos reciente. Algunas organizaciones de la sociedad civil empezaron a darse cuenta de que la transición energética que muchas de ellas promovieron por lo menos en sus, en sus narrativas y sus constataciones públicas, iba a venir, incluyendo la Ford, iba a venir acompañada por una intensificación muy significativa en la extracción de minerales. Yo creo que todavía falta profundizar esta reflexión. Y de hecho siguen habiendo organizaciones quienes o no se han dado cuenta de esta realidad, realidad o por lo menos no lo han incorporado en sus programas de trabajo y no lo han dado la importancia que realmente merece. Um, voy a pasar a esta siguiente sección. Solo es un comentario. Lo que llama la atención es que empieza a circular en, en los debates públicos también. Justo ayer escuché que el BBC, yo soy inglés, el BBC está por empezar toda una serie en su canal principal de noticias sobre esta contradicción de la transición energética. Pero quisiera, no, no quiero pasar demasiado tiempo en este tema de los minerales o el, el, la base mineral de la transición, pero quisiera comentar algunos puntos que tienen que ver con el tema. Primero que pienso que cabe recalcar las dimensiones de la expansión minera requerida por la transición energética. Aunque existen diferentes estimaciones de esta expansión, lo que todos tienen en común es que las cifras son altísimas. Aquí comparto algunas estimaciones generadas o citadas por colegas de la Universidad de Queensland, del Instituto para Minerales Sustentables. Se estima que la energía solar requiere 40 veces más cobre por unidad de energía producida que requiere la energía producida por fuentes fósiles y que la, la energía eólica requiere 14 veces más hierro, que es el caso para la energía fósil. Se estima que entre el año 2000 y 2050, la minería de cobre producirá 900% más relaves que el sector produjo durante todo el siglo XX. De hecho, el uso de cobre ya está subiendo de manera más o menos importante y rápida. La demanda para el litio, el cobalto y el níquel, todos necesarios para baterías para almacenar la electricidad solar y eólica, y eólica, y más específicamente para la movilidad eléctrica, también crecerá por órdenes de magnitud. Un estudio del Banco Mundial estima que la producción de cobalto tendrá que crecer por 500% entre ahora y el año, entre hace un par de años y el año 2050. Ese es el primer punto. Las dimensiones no son menores. Segundo, no hay por qué suponer que los impactos de esta fase de extracción minera serán distintos a los impactos de fases anteriores. En la medida en que las empresas son las mismas, los trabajadores son parecidos. Han ido a las mismas escuelas de formación, volviendo al tema de formación, y las leyes y las regulaciones no han cambiado tanto, es más o menos lógico suponer que las dinámicas de esta extracción y de su relación con el medio ambiente y con las comunidades sean similares. Hay mucho que se puede decir acá sobre estos impactos. 
Um, pero yo simplemente quisiera comentar para estos impactos. Son temas trabajados por partners nuestros y también son temas que creo que son, son claves. En sus conocidos informes anuales sobre los homicidios de los defensores ambientales, la ONG Global Witness ha concluido que como promedio, y ustedes sabrán este dato, se matan a cuatro defensores ambientales por semana a nivel global, que seguramente es una subestimación de los homicidios por, por la metodología de Global Witness, porque es una, meto una metodología muy exigente. Pero igual, se matan a cuatro defensores por semana. Y el sector minero ha sido el sector, en muchos años, ha sido el sector más peligroso para los defensores ambientales. Por otro lado, las empresas mineras usan la litigación para silenciar las voces de los que critican el sector. Sobre todo a través de la llamada litigación estratégica en contra de la participación pública, o su sigla en inglés son los SLAPs. Strategic Litigation Against Public Participation. El Centro para Empresas y Derechos Humanos, por ejemplo, identificó entre 2015 y 2021 350, 355 casos de SLAPs, de los cuales 108 casos, 30%, tenían que ver con el sector minero. Y el sector minero tuvo más casos que cualquier otro sector. El temor es que tendencias como estas se mantendrán en esta nueva fase de expansión minera. <coughs> Dicho eso, este es el tercer punto acá. Si bien se puede suponer que los impactos que van, vendrán a consecuencia de la extracción de los minerales de transición van a ser parecidos a, a los impactos de ciclos mineros anteriores, también existen unas diferencias no menores que hacen temer que algunos de estos impactos serán aún más serios en este siguiente ciclo. Aquí menciono tres razones por esta hipótesis, por lo menos. Primero, yo diré todos, pero la gran mayoría de los índices de la calidad de la democracia y del espacio cívico a nivel global indican un, de un deterioro a nivel global. Según el ICNL, que es el International Center for Nonprofit Law, el Centro Internacional para el Derecho de las Entidades Sin Fines de Lucro, según el ICNL, entre 2012 y 2018, entonces es un poco viejo el dato, por lo menos 72 países propusieron o implementaron restricciones legales sobre la sociedad civil. Según Freedom House, el año 2019 marcó 14 años seguidos de deterioro, de deterioro en las libertades, en las libertades, libertades disculpa, cívicas, con deterioros notables en 25 de 41 democracias establecidas. Aquí, aquí estamos hablando también dentro de las democracias. Esta tendencia se empeoró durante COVID. De nuevo, el ICNL identificó 54 países que legislaron medidas para limitar la libertad de expresión y 136 que introdujeron medidas limitando la libertad de la asamblea durante COVID. Este deterioro crea ambientes más propicios para la restricción de los derechos humanos y el derecho a la asamblea libre y a la protesta, facilita la represión y la impunidad, limita la libertad de los medios y de los académicos, y por lo tanto restringe la calidad del debate público. Solo como un, un indicador de lo que podría venir, ese es el el momento más pesimista de la presentación, disculpa. Pero solo como un indicador de, de lo que podría venir, o lo que por lo menos hay que tener en la pantalla como una posibilidad. De nuevo, el Centro de, de Empresas y Derechos Humanos, en inglés el Business and Human Rights Resource Center, ha creado un sistema para monitorear los impactos que la extracción de los minerales de transición está teniendo en los derechos humanos. Es una página web y lo recomiendo, sí. Para, para datos uh, interesantes y impactantes. Sus datos informan que en el año 2022, un tercio de las vulneraciones alegadas de derechos humanos relacionadas con la extracción de minerales de transición fueron casos de ataques en contra de defensores ambientales, quienes en muchos casos simplemente buscaban proteger sus tierras, sus modos de vida, 
y sus derechos a la consulta previa. Con indicios tempranos como estos, cabe preguntar qué tanto espacio existe para una transición justa cuando los contextos políticos y democráticos se vuelven cada vez más hostiles al ejercicio de los derechos. Segundo contexto un poco distinto para esta fase. Es posible que esta ronda de extracción traerá consigo impactos ambientales serios. Por un lado, tenemos la simple cuestión de escala. Si es cierto que la extracción de cobre durante la primera mitad de este siglo va a producir nueve veces más uh, la cantidad de relaves producidos uh, durante el siglo pasado, esto implica una huella enorme en el medio ambiente. Paisajes y territorios transformados, transformados nueve veces más que durante el siglo anterior, solamente por cobre. Algo parecido, aunque no tan enorme, se dará para aluminio, hierro, etc. La extracción de litio en el llamado triángulo de, lit de litio en los Andes de Chile, Argentina y Bolivia causará un daño irreparable en los salares donde se encuentran las aguas saladas que contienen este litio. Para sacar litio, sí o sí hay que destruir la capa de sales sólidas en estos salares y drenar los salares. No queda otra opción que la destrucción de los salares, que son espacios que proveen servicios ecosistémicos y culturales a la vida y a las comunidades aledañas. Como otros ejemplos, alrededor del 70% del cobalto hasta ahora, a nivel global, viene de los bosques de la República Democrática del Congo, donde también se están sacando montos importantes de cobre. Ya mencioné el caso de níquel en Indonesia, impactando bosques. O sea, se están dando procesos en los cuales de la extracción de minerales para la descarbonización produce efectos que irónicamente llevan a la emisión de gases de efecto invernadero y llevan a la pérdida de la capacidad de captación de carbón en el sistema global. Estos impactos ambientales son a la vez sociales. Influyen en los ambientes y los paisajes que constituyen, constituyen bases para los medios de vida y los sistemas simbólicos de las poblaciones que viven en o cerca a estos lugares. Esto en, sí es una, esto en sí es una injusticia. Y la pérdida de ambientes no reemplazables constituye una injusticia para generaciones a futuro quienes no tendrán la posibilidad de conocer a ciertos ambientes y especies. Y no habrán tenido voz en la toma de, de las decisiones que, llevar, que llevaron a que se, se, les negan, se les niegan esta posibilidad. Tercero, y quizás lo más importante, es que este ciclo de expansión minera se lleva a cabo en un contexto donde las narrativas que lo contextualizan son narrativas de urgencia. Esta es la urgencia de reducir emisiones sustantivamente antes del año 2030 para poder evitar un calentamiento global que accede a los dos grados. Creo que 1.5 ya se ha dado por, por pedido. Ahora, la urgencia, como sabemos de otros contextos, es una narrativa que se puede prestar a la justificación de muchas cosas que en otros contextos serían más cuestionables. Ya se nota que ciertas empresas están movilizando esta narrativa. He escuchado, y seguramente ustedes también en otros contextos, he escuchado ejecutivos mineros decir, básicamente, ¿cómo vamos a convencer a las comunidades de que sí o sí tenemos que extraer estos minerales de sus tierras? Y en otros contextos, narrativas de urgencia se prestan a formas de gobierno autoritario, que expresa en decretos extraordinarios de interés nacional, por ejemplo. Y eso se ve en contextos donde ya, como los datos que acabo de citar demuestran, ya se están notando reducciones del espacio cívico. Y son estas narrativas de urgencia que también justifican la creación de zonas de sacrificio. Y esta vez se pide un sacrificio para el bien común, global y para la sobrevivencia de la humanidad, no solo para el crecimiento económico nacional. El sacrificio, bajo narrativas de urgencia, con demasiada facilidad se vuelve necesario. 
Ahora bien, uno puede argumentar que estos adversos impactos socioambientales constituyen costos necesarios para una transición energética que va a permitir procesos de recuperación ambiental en otros lugares donde de otra manera se hubiera seguido extrayendo fuentes de energía fósil. Lugares como los paisajes cicatrizados por los tajos abiertos de carbón en Kalimantan, Indonesia, o en Pumalanga, en Sudáfrica, etc. O las aguas contaminadas por pozos de petróleo en la, en la Amazonia peru peruana y ecuatoriana. Pero este contraargumento resta sobre ciertos supuestos que son cuestionables. Por un lado, supone que habrá la inversión necesaria para facilitar estos procesos de recuperación y restauración. Y la evidencia, el caso de los ahogos, por ejemplo, histórica sugiere que este es, esto sería optimista. Segundo, supone que esta recuperación ambiental se, vendrá, se vendría acompañada por una recuperación económica necesaria para sostener los medios de vida de la población local. Y tercero, supone que, supone que es posible recu recuperar estos paisajes, pero en muchos casos han sido tan transformados y contaminados que la vi viabilidad de su recuperación no es cierta. En estos contextos, ¿cómo se puede entender? Y con eso voy empezando a hacer la presentación. ¿Cómo se puede entender y buscar la justicia? Como sugieron estos comentarios anteriores, llegar a una definición de justicia en el concepto de transiciones energéticas justas es recontra complicado. La transición justa emergió, del, la idea de la transición justa emergió sobre todo del movimiento sindical obrero, con énfasis en la justicia socioeconómica para los trabajadores desplazados por los procesos de transición, una demanda muy legítima. Sobre todo si uno ve regiones como la mía, en Inglaterra, donde después del cierre de las minas de carbón y de las industrias relacionadas a, a, a esta actividad minera, esta cierre durante los años 80 y 90, terminó, mi, mi región terminó siendo una de las regiones más deprimidas del país, y en algunos momentos quizás la más deprimida del país. Sin embargo, las, estas reflexiones, o, tanto ahora y en el panel anterior, sobre las implicancias que tiene la transición energética para la expansión de la minería, pone sobre la mesa la idea de que en estas transiciones hay muchas injusticias y muchos reclamos por la justicia que están en juego, no solo los reclamos de los trabajadores desplazados. Conviene desentrañar un poco esta idea de justicia y reflexionar sobre las varias justicias en juego durante estos procesos de transición. Primero, tenemos la justicia exigida por los obreros afectados por el cierre de minas o, y de centrales térmicos. Um, no voy a elaborar más este punto. Segundo, es la cuestión de justicia para las comunidades cuyas vidas han dependido de estas economías de carbón. Sí, utilizando el ejemplo de, de esta región que mencioné antes, en Pumalanga, en Sudáfrica, que es un complejo de producción carbón, de carbón y de electricidad térmica. Estas son comunidades cuya calidad de vida y cuya salud humana se han visto perjudicadas durante décadas a consecuencia de la presencia de las minas y de las centrales térmicas. Y si una estimación, por lo menos, es que cada año mueren 5.000 personas en el cinturón de cobre a consecuencia de esta contaminación. Para ellos y ellas, pareciera que una transición justa sería una transición que atienda a estos impactos negativos. Sería una transición que combine reparaciones para estas injusticias acumuladas, una transición que también implica el cierre del complejo de carbón que tanto daño les ha hecho, pero también una transición que involucra la creación de nuevas economías que van a posibilitar mejoras en su calidad de vida. Tercero, vienen las demandas de justicia para las comunidades periurbanas y rurales quienes no acceden a la energía. Dado que la matriz energética basada en fósiles no les ha dado un acceso adecuado a la energía y a la, a la electricidad, estas demandas de justicia no necesariamente traducen en una demanda que el sistema actual siga, 
pero sí son demandas que cualquier sistema que lo reemplace les dé mayor acceso a electricidad que el sistema actual, que en muchos casos es un acceso nulo. Entonces, las primeras just dos justicias que mencioné tienen que ver con el lado de oferta de la energía. Este tipo de demanda de justicia gira alrededor del lado de demanda y de necesidad. Cuatro vienen las demandas de, de las comunidades donde se van a instalar las nuevas inversiones en energía renovable. Innovas, innovas, uh, inversiones que siempre requieren acceso a mucha tierra o en algunos casos a, mucha ma, a mucho más. Ya se empieza a generar cierta literatura sobre los impactos dañinos que pueden tener los parques eólicos y solares en las comunidades donde se construyen, sea por falta de consulta previa, impactos en sistemas de pastoreo, de pesca, etc. El caso del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca es un caso de estos, entre otros muchos. Y hace tres semanas estuvimos en la región de La Guajira, en Colombia, donde el ter territorio histórico del pueblo Guayú tiene la desafortunada experiencia de ser tanto una región de extracción del carbón con la presencia de una de las minas de carbón más grandes de América Latina, el Cerejón, y desde hace unos años también es un territorio de inversión en energías renovables. Los efectos en la economía y la vida social de los Wayu no han sido positivos, ni justos. Y en nuestras reuniones con líderes Wayu hablaban de lo que ya acabamos de, de conversar, de despojo, de nuevas divisiones en las comunidades, de conflictos violentos entre familias y de procesos de consulta que han sido o ausentes o muy, cap muy capturados por ciertos intereses. Quinto, existe un conjunto de injusticias experimentadas por intereses que no tienen voz. ¿A dónde voy con esta constatación? Con tres dimensiones. En la medida en que se entiende a la naturaleza como sujeto de derechos y cierta jurisprudencia, sobre todo en América Latina, empieza a seguir esta pista, esto implica, implicaría que es también sujeto de justicia. Una justicia que no puede exigir por sí mismo, pero que de todas maneras es exigible. De manera parecida, por lo menos en términos conceptuales y cosmológicos, si, no bien, si bien no legales, en la, en la medida en que uno acepta la noción de que existen componentes del paisaje que, que son actores con identidad y con espíritu, también pueden ser sujetos de justicia. Esto por lo menos sería la implicancia, la implicancia del argumento de la antropóloga Marisol de la Cadena cuando habla de, cas, de ceros en Perú amenazados por la minería y donde, según cuentan las comunidades, existen espíritus o apus. Si la destrucción tanto de apus como de una naturaleza con derechos crearía injusticias, la implicancia es que una transición justa tendría que traer justicia para estos entes también. Implicaría por lo menos su protección. Y volviendo al mundo humano, también existen los derechos de generaciones futuras, actores con intereses pero sin voz. Si una transición debilita o vulnera sus derechos, crea de por sí injusticias. Por otro lado, por supuesto, la ausencia de una transición energética también vulnerará los derechos de estas generaciones por los múltiples impactos que el cambio climático tendrá en su bienestar y en el mundo que van a, habilitar, que van a habitar. Y finalmente tenemos las, las injusticias adquiridas a consecuencia de las relaciones coloniales no tesor, las relaciones de clase y las relaciones históricas de intercambio desigual. Son estas las injusticias que subyacen las demandas por los fondos de loss and damage en el proceso de las COPs del UNFCCC. Y aquí la, una de las varias preguntas que surge es, ¿cómo habría que imaginar y, fin y financiar procesos de transición energética que responden a injusticias en la relación norte-sur? Los pasos iniciales hacia los Just Energy Transition Partnerships, liderados por Sudáfrica, sobre todo, y lanzados en el COP de Glasgow, empiezan a sugerir posibles modelos para tal financiamiento. Aunque hay mucho pan por rebanar antes de que estos experimentos salgan exitosos. 
podría seguir, pero la idea es que la coexistencia de estas diferentes justicias presenta desafíos múltiples. La posibilidad de que diferentes grupos de interés, todos de alguna manera pobres, o por lo menos todos excluidos de los actuales procesos de toma de decisión, la posibilidad de que estos grupos buscan diferentes formas de justicia implica que es posible que ciertas maneras de buscar justicia o de responder a la crisis climática pueden crear tensiones hasta conflictos entre diferentes grupos y diferentes fracciones del movimiento climático ambiental. En este caso, por ejemplo, existe la posibilidad de fracturas y tensiones entre aquellos grupos quienes quieren acelerar la transición hacia renovables y las comunidades indígenas y otras quienes temen las muchas injusticias que tal transición acelerada podría crear para las comunidades rurales. Para las organizaciones que trabajan estos temas, varios de ellas acá, la Fundación Ford incluida, los desafíos son obvios. Frente a tantas, justicia, a tantas justicias y injusticias diferenciadas, ¿cómo es que una organización priorice un énfasis en ciertas justicias y no en otras? Además, ¿cómo logra priorizar cuando, se encuentra, cuando esta organización se encuentra frente a contextos diferenciados, donde, por ejemplo, en algunos casos el tema laboral es central, en otros casos no lo es? O en algunos casos, el tema del acceso a la energía uh, es, es muy desigual y en otros casos no tanto. Estas diferencias contextuales influirán, se supone, en los tipos de justicia priorizadas por las organizaciones. Por otro lado, si uno niega priorizar estas diferentes justicias y decide trabajar en justicias en todo el sistema, ¿Cómo es que uno, una organización, puede justificar el argumento implícito en tal estrategia, estrategia que todas estas injusticias tienen el mismo peso? O sea, implícitamente sigue habiendo un argumento ético. Además, ¿cómo demostrar, si uno sigue esta pista, que uno tiene la capacidad necesaria para influir de una manera eficaz en todo el sistema, lo cual parece poco probable? Para los grupos pensando en nuestros contrapartes, que representan a ciertas bases sociales, les es más fácil responder a estas preguntas, me parece por lo menos. Por ejemplo, en el caso de nuestro contraparte Cultural Survival, que es una ONG compuesta mayormente por personas indígenas y que trabaja solamente con poblaciones indígenas, la decisión de enfocar su trabajo en los impactos de la nueva minería en comunidades indígenas tiene sentido y es sumamente defendible. Aunque aún en este caso, uno podría preguntar por qué priorizar comunidades indígenas impactadas por nuevas inversiones y no priorizar las comunidades indígenas urbanas que sufren limitado acceso a la energía eléctrica, quienes también tienen demandas para justicia en la transición energética. Para un grupo como nuestro programa en la Fundación Ford, no es fácil construir una narrativa que explica por qué nos enfoquemos en ciertas injusticias y no en otras. En la práctica, la tendencia es mantener el enfoque que uno siempre ha tenido, pero seguir esta pista es más bien es inercia, más que una reflexión consciente sobre cómo responder a las múltiples y a veces compitiendo injusticias que están en juego en las transiciones energéticas. El otro desafío sugerido por esta diversidad de justicias y de posibles reclamos, y con eso sí cierro, Javier, disculpa, tiene que ver con la construcción de alianzas políticas en pro de la transición energética. Pero antes de cerrar la charla con esta breve reflexión sobre este desafío, es importante reconocer, tomando en cuenta las injusticias no te so, que quienes deberí, que, de que, que quienes deberían asumir los principales costos de la transición energética y quienes sí tienen que resolver este problema de alianzas políticas son, digo, nuestros por, por ser europeo y, y norteamericano adoptado, adoptivo, son nuestros países y nuestras sociedades, los principales emisores históricos de los gases de efecto invernadero. Y en esto nos va mal. Por un lado, 
una parte muy importante del capital financiero, financiero con sede en los países del norte sigue invirtiendo en la extracción de hidrocarburos. Según el Production Gap Report del Instituto de Stockholm Environment Institute de Medio Ambiente de Estocolmo y otros de, de hace un, un año y pico, los gobiernos invirtieron más fondos, utilizando sus paquetes de recuperación post-COVID, los gobiernos invirtieron más fondos en energía fósil que en energías limpias. 233 billones comparado con 146, 146 billones. El informe del Rainforest Action Network, también un parte nuestro, Banking on Climate Chaos, concluye que entre los entre, en el periodo entre los acuerdos de París en 2015 y el año 2022, los 60 bancos comerciales más grandes del mundo habían invertido 3.8 trillones en proyectos basados en energía fósil. Michael Northrup, mi contraparte en el fondo de los hermanos Rockefeller en Nueva York, comenta que, citando a Michael, llama mucho la atención, bueno, no, está, no estoy citando a Michael, estoy citando a mi mal castellano, mi, mal, mi traducción, disculpa. Pero él dice, llama mucho la atención que, a diferencia de los demás sectores quienes han contribuido al calentamiento, al calentamiento global, no hay ni uno de los 60 bancos comerciales principales quienes han elaborado una posición de liderazgo en cuanto a la descarbonización. Y en mi país, Gran Bretaña, y sobre todo en Inglaterra, tenemos ahora, desde la semana pasada, un gobierno que vuelve a promover el, flat, el fracking y la venta de lotes de hidrocarburos en el Mar del Norte. Y, 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 y empieza a cuestionar programas que buscaban fortalecer las capacidades del sector rural en promover la, la adaptación al cambio climático y la captación natural del carbón y la protección de hábitat. Estos son indicadores de la falta de interés que tienen varias élites económicas y políticas en lograr una transición justa, por lo menos hasta que sea sumamente rentable. También reflejan el peso de la injusticia no tesoro en estas discusiones y lo difícil que es construir alianzas que pueden servir como bases políticas fuertes, alianzas que pueden también sustentar los procesos de transición energética justa. Sin embargo, sin embargo quiero ser sugiriendo que nunca habrá una transición energética justa sin que exista un actor político quien tiene el poder y la capacidad de convocatoria para llevar la transición a cabo. Frente a las muchas fuentes de resistencia a la transición justa, fuentes que incluyen la banca comercial, los intereses consolidados en el sistema energético actual, las poblaciones con ansias de acceder a energías cuyo precio pueden pagar con just, con just, muy justificadamente, las poblaciones que se verán, que, como en los Estados Unidos, que se verán, se verán afectadas por el cierre de minas de carbón. Frente a esas resistencias, Pareciera que el único camino hacia una transición justa es un camino basado en alianzas de base muy ancha. Construir estas alianzas requerirá una discusión dura y franca sobre los distintos intereses de diferentes grupos y las distintas justicias que reclaman. Para que se vaya tejiendo tales alianzas, estas discusiones tendrán que llegar a acuerdos sobre los trade-offs aceptables entre las diferentes ideas de justicia apoyadas por los distintos intereses que hacen, que hacen parte del acuerdo. Dicho de otra manera, una transición justa no se caracterizará por haber identificado la versión correcta de la justicia, sino por haber llegado a un acuerdo político sobre una forma de transición que satisfaga los derechos básicos y las preocupaciones básicas de diversos intereses. Esta, es no, esta no es una opción fácil. Implica pelear en contra de las fuerzas que buscan reducir y no ampliar el espacio cívico y el debate público. Implica que haya una representación adecuada de los intereses que no tienen voz en estas discusiones. Y sobre todo, implica sostener acuerdos en los cuales nadie va a lograr la justicia que realmente quiere para que todos van a poder convivir 
con las justicias a medias acordadas entre los miembros de la, de la alianza. Disculpa la tardanza. Ha estado muy medido de tiempo y yo creo que ha resultado muy interesante. Hay un montón de un montón de ideas y de perspectivas que has puesto sobre la sobre la mesa. Ahora tenemos un ratito para eh, para preguntas, para eh, poder plantear cuestiones a Tony o comentarios a lo que hemos a lo que hemos escuchado. Eh, creo que Visto la composición, podemos hacerlo tanto en castellano como también si alguno quiere hacer preguntas en, en, en inglés. Mientras, prepara, mientras vais preparando cuestiones, yo tenía una casi, casi al principio de, la, de tu intervención. Eh, hablabas de, esa, de una mirada muy localizada y que eso hacía solo, eh, digamos, era una visión parcial de la, de la justicia. Entiendo que es porque, evidentemente, lo que has desarrollado después de esa concepción de justicia mucho más compleja, con distintas perspectivas, intereses y demás, relativiza eso. Pero no sé si podías eh, profundizar un poco más en eso. ¿Cómo a veces, ¿Hasta qué punto la localización de la, de la mirada hace justicia y, y, y hace injusticia? Bueno, ¿a dónde quería ir con esta, esta observación? Que, como digo, es una autocrítica también. Es, es que es... No es que está mal tener un enfoque localista. Pero eso nunca va a ser suficiente para sentar las bases políticas de una transición. Um, y no va, a ser, no va a ser suficiente por, por varias razones, pero entre ellas, primero porque hay muchas comunidades urbanas, por ejemplo, quienes también tienen un sentido de injusticia en su acceso a muchas cosas, pero entre ellas energía en el sistema actual. Y si no se reflexiona, si no, si no hay respuesta a estas demandas de, por justicia, um, la lectura de justicia siempre va a ser muy parcial. So, se va a enfatizar las justicias exigidas por comunidades locales sin tomar en cuenta las justicias exigidas por otros tipos de comunidad en, y población en otros lugares. Um, y sin pensar los, las relaciones y los trade-offs entre estas demandas. Um, y tampoco mi una hipótesis, no es, mi, es una hipótesis, es que um, sin, sin una alianza que, que cruce estos espacios rurales y espacios urbanos, no va a ser posible construir una, una base política con la fuerza necesaria para empujar y exigir una transición energética que responde a, estas, a, a diferentes injusticias. Entonces, la mirada localista corre el riesgo de no pensar los desafíos muy espinosos, desafíos políticos, um, que quedan por adelante para construir estas bases políticas. Eso es, ahí va con esta reflexión. Um, sí, eso, con eso. Muchas gracias. Hola, buenas. Eh, lo primero, agradecer la presentación que has hecho, porque eh, ha sido muy extensiva, con muchos datos de distintas zonas del mundo, y debo reconocer que me ha resultado absolutamente demoledora. Ya suponía, pero con datos más precisos, ¿no? Entonces, hablabas de los entornos naturales deteriorados, hablabas de gobiernos con índices de calidad democrática decrecientes, 
y eh, de, de empresas eh, mineras extractivas que sin muchas miras y muchas consideraciones ligadas a crímenes de líderes locales y de eh, inversiones que van encaminadas por ahí. ¿no? Entonces, eh, yo me hago la reflexión de si no hay también algunos otros actores que no he visto lo suficiente, me refiero a, eh, yo diría tres, uno que sería eh, la ciudadanía, la potencia de la ciudadanía, en segundo lugar los medios de comunicación y la primera de todas y la última, la que abre y cierra, que es la naturaleza. Es decir, no entiendo la sostenibilidad si el sistema económico no se adecua a los límites de la naturaleza. Yo creo que a nadie se nos escapa las inundaciones de Pakistán recientes, toda la calorina, los incendios abrumadores que estamos sufriendo en toda Europa, en Norteamérica y en otras partes del mundo. ¿no? Entonces, eh, yo creo que la naturaleza impone sus leyes y las, las sitúa, ¿no? Entonces, eh, yo pienso también que eh, alguna vez habrá que hablar del debate de lo suficiente, ¿no? porque todo lo que planteabas es como más, y vamos a necesitar eh, más generadores eólicos con un 40% más eh, de cobre de consumo para las plataformas fotovoltaicas, más hierro para las eólicas, es decir, es todo un viaje hacia, hacia, hacia el absurdo absolutamente, ¿no? fuera de los criterios de la lógica más racional y más sensata, pienso. ¿no? Entonces, habrá que introducir el debate de lo suficiente. Los medios de comunicación tendrán que empezar a decir las cosas eh, más ligadas a la verdad que a los intereses económicos. O habrá que decir a la ciudadanía que eh, a, empece, a, empiece a alejar el sueño de tener todo el mundo un coche porque no hay litio suficiente, porque no hay cobalto suficiente. Habrá esos minerales suficientes para eh, un transporte público de calidad y muchísimo más potente del que conocemos. Pero quiero decir, como esto, o habrá que decir, por ejemplo, cuando hablabas de, de la controversia entre las comunidades indígenas rurales y las que viven en ciudades, habrá que avanzar en los repartos, en la progresividad fiscal, en cómo el estado de bienestar atiende a todos los sectores, sobre todo los empobrecidos, etcétera, etcétera. No, eh, no sé, eh, te planteo estas cuestiones y, bueno… Con, con esto ya acabamos y tomamos un break. Um, sin, sin duda que es clave que haya un cambio en las concepciones de bienestar, de desarrollo, de buen vivir. Um, dominante, si, si, si quieren. Um, porque con un, como, como usted dice, con un proceso de consumo sin límites, um, los niveles de transformación del mundo serían, no serían sostenibles, por lo menos serían enormes. En ese sentido, saqué esta sección de la charla porque ya era larga, um, pero en ese sentido me, me resulta, a mí por lo menos, me resulta interesante que se ven estos debates sobre estas contradicciones entre transición energética justa y pero demanda por minerales en, en esferas como el BBC, el Economist y todo eso. Um, que eso. Eso ha pasado más o menos rápidamente, porque no es que estos debates empezaron hace muchos años. Entonces, el hecho de que medios masivos, elitistas, sí, pero masivos como estos, um, ya están discutiendo estos dilemas 
y estas contradicciones me parece llamativo y importante no es que el BBC o el BBC o, o el país va a cambiar narrativas dominantes actuando so, so, solo actuando por sí mismos pero que es estas, estos tipos de voz estén tocando estos temas me parece importante porque es parte de este proceso de cambio narrativo que usted menciona como tan clave um, yo relacionaría su reflexión también con las con mi, o por lo menos con mis respuestas anteriores en el sentido de que um, para que los medios, medios puedan cumplir este papel tiene que seguir existiendo espacio, el espacio necesario para que puedan decir estas cosas uh, y tendrían que ser los medios no solamente en ciertos países de, de la OCDE pero medios en, en muchos distintos países entonces vuelvo a entonces, si sumamente de acuerdo de que sin que sin una cambia, un cambio de narrativas no vamos a ningún lado bueno por lo menos um, para que haya este cambio de narrativas los medios y los movimientos populares son y, y la academia yo diría Quizás, quizás las entidades de fe, aunque también jalan en distintas direcciones, aunque eso también es cierto con los medios, pero estos tipos de actores tienen un papel clave en, en este proceso de cambio narrativo. Um, entonces, un, un, ins, un insumo, si quieres, necesario para que puedan cumplir o oh, jugar este papel, no es que tienen que cumplirlo para jugarlo es pelear duro para proteger el espacio que les va a permitir seguir funcionando como medios um, y ahí habría que buscar aliados de, con poder um, para defender estos espacios porque si sí, hay mucha presión sobre los espacios disponibles para el debate público en muchos países. Um, no sé qué más desea. Su, o sea, la, no quería que la presentación sea demoledora, disculpa. Um, la idea era más bien sugería el valor de plantear la discusión de transición justa de otra manera y, y, y ubicarla en una reflexión sobre la diversidad de justicias que circulan ubicarla en el contexto sociopolítico en lo cual o los contextos en los cuales estas transiciones se están Um, desarrollando um, y con eso sugería que si bien por cierto hay un componen componente comunitario clave en procesos de transición justa y hay componentes tecnológicos claves en estos procesos de transición más importante todavía es la protección de espacios públicos para seguir discutiendo la transición, el reconocimiento desde ya de que no hay una sola justicia, hay varias, porque eso va a facilitar la construcción de conversaciones entre actores para buscar puntos de intermedio. Puntos de intermedio. Um, y sobre la base de estas discusiones, 
la centralidad de la construcción de alianzas políticas que van, que, que van a ser las bases más importantes para sostener procesos de transición. Entonces, eso fue más bien la idea. No para decir que, como dicen en inglés, que estamos yendo, going to hell in a handbasket, que no estamos yendo al... No, no se traduce muy bien, ¿no? Al, pero sugerir que conviene replantear, o no, yo no sé si es replantear, pero plantear la problemática de una manera un poco distinta. Eso nada más. Bueno. Y pido perdón, entonces, si fue demasiado... No, no, yo creo que... Has, digo, muchísimas gracias, Tony. Yo creo que ha sido... Me ha resultado muy interesante. Yo creo que, que has abierto eso, perspectivas, perspectivas nuevas y, y posibilidades de analizar eh, la transición justa de distintas perspectivas, que me parece que es muy, puede ser muy fecundo para, para el trabajo posterior, tanto aquí en la universidad, pero también a nivel de organizaciones sociales, el crear esos, esos espacios de, acuer, de, de construir acuerdos políticos que permitan, que permitan la acción colectiva también en esa, en esa dirección. Pues muchísimas gracias.